就那么一场不算胜利的胜利，让你天天挂在嘴上，可见你这二十多年从来就没有被人认可，太可悲了。你什么意思？这都听不懂啊！你大学怎么上的？真大呀！你再说一遍，干嘛？想打架？军区我还没碰到过对手。哎哎哎，别打别打！有话好说，有话好说。放心，我不会和一名战士打架。我是怕他跟您打。小让我没事儿，你先去吧，忙你的吧。是。可以继续了吗？说，有这么一个人，吃着国家，穿着国家，拿着国家的工资，可自己却天天出工不出力。还把部队当成对抗的工具和途径。如果这样也就算了，最起码他还在专心工作，还可以养猪。时不时的他还跳出来求关注。当大家都觉得他自己个人能力不错，军人素质也不错的时候，要说这不是他想要，又要回去养猪。有这么一个女孩，深爱这个人，为了他，把自己生生的逼成了一个登山运动员。可最后，这个人就像丢垃圾一样，把这段爱情给丢了。没有，承认了。看看你自己这段人生，多阴暗！你一直就在暖房里活着，抗击打性挫败感太差，总别人不理解，可你却不知道，别人比你付出的要多得多。好好想想吧。班长，班长，班长，不好了，李铁来了，找梁子要吵起来了。什么？班长，你怎么回事？梁军怎么了？就这样，找他算账去。班长，班长。你先别急，调整好呼吸。左教练好，我是山地里生产连饲养班班长朱新宇。朱班长，你从饲养班跑到这儿，按照你现在这个速度，高原山地五公里越野，应该能跑进十八分以内啊。先别说我，先说你。我，对。哦，你是为梁永军打抱不平来的？是。我对你也有意见。总教员，你是军官，是领导。可你对梁永军干的事儿，也太上不了台面了吧？梁永军考核第一，你们找理由把他赶回来，我们不说什么了。可你，可你怎么跑来讥讽他？你个军官对战士干这种事情，你好意思吗？今天，你必须给我一个说法，要不，咱们就到旅里说理去。旅里说不通，我就去找军区首长。哎呀，朱班长，果真是山地旅的兵啊！你什么意思？山地旅的兵，胆子大，爱较真儿，好像就没有什么怕的。
。那时，我们山地里突击再突击的老枪精神是用生命和鲜血打出来的，就是死，你要迎着敌人枪口，倒在重重的路上。我们，你少岔开话题，请回答我的问题。啊，我应该给你们一个说法，但是朱班长，你先回答我两个问题。你说，第一，你觉得梁永军是不是个好兵？我特指侦察兵。是，当然是。好，那第二个问题，你觉得梁永军应该留在饲养班吗？不应该。可是你把他赶回来了。我是把他赶回来了，可我的目的是要把他真正的留在侦察连。我不明白，一句话。我要把梁永军培养成一名优秀的侦察兵。真的，我以我的军籍向你保证。可你对梁永军干的事儿，我有点不大理解。朱班长，这段时间，以你对他的了解，你觉得他是个顺毛驴吗？对他。是能反着打，逼他跳出来，逼他跳出来。是，这小子是有点驴脾气。哎呀，总长员，你看，有话直说，简单。梁永军那臭小子现在什么反应？啊，我刚来的时候，他正在发呆运气，快要炸了。哎呀，总算把他给点着了。朱班长，我需要你配合我。好，我保证完成任务。任务很简单，断了他的后路。断了他的后路。是，保证完成任务。那个四万兵，周日奇，过来。周日奇，你天天当老莫，你好意思吗？石班长，老莫当习惯了。如果您让我跑到前头去，士官长，您不就不习惯了吗？周日奇，注意你说话的态度。士官长，我是特殊人才，总教员特批我入队，看中的我不是这个，是这个。所以呢，您不能拿我跟他们比，您得给我点时间，让我好争取赶上他们。你觉得你跟别人都不一样，是不是？你觉得自己很特殊是吗？跑步！你们这是怎么了，董教员？我听指导员说，你们俩想动员梁永军加入小报队。啊，是这么回事。肖队长有什么意见吗？虽然你有小报队最终人员的决定权。但是作为队长，我暂时不同意他加入小包队。啊，我会认真考虑的。肖队长，谁都会犯错误。既然梁永军已经意识到了，我们为什么不能给他一次改正的机会呢？我已经给过他很多次机会了，指导员。小包队是 A 旅转型的试验田，不是培育梁永军的苗圃。我们没有时间等他慢慢长大。总教员，我们以后要在一起工作，希望以后有什么想法、有什么计划能提前通知我。这件事儿是我考虑不周，我下次注意。总教员，肖队长太古板、太固执了。肖队长是位优秀、负责任的军官，小包队肩负重任，作为队长，他压力可想而知，心情也可以理解。而且。
我觉得肖队长说的也有一定道理，我们不能只顾着梁永军，而忽略了全队甚至于全旅的意见。我们要想让梁永军加入小豹队，必须找到一个让大家心服口服的理由。可是，小豹队预选考核梁永军总成绩第一，这个理由还不够充分吗？可梁永军曾经已在全队的面前放弃过了。是，我可以使用最终的决定权。可你考虑过大家吗？你考虑过大家的感受没有？大家一定对这件事情有看法。最后，梁永军还是会离开。这个梁永军，真让人闹心。他有自己的想法，有一股打碎了牙往肚子里咽的狠劲儿。只要他能够把这种狠劲儿放在合适的地方，我越来越喜欢他。总教员，你是不是有受虐倾向呀？谁说的？我也喜欢老实厚道、服从命令、听从指挥的老实兵。可是上级赋予我的责任要求，要找的是指挥员，能够在敌后作战的特战指挥员，在能够理解上级意图的前提下，有自己的想法，独立完成任务。那这么说，你是打算让梁永军来指挥小豹队？小豹队是新型的数字化特战分队，必须要有自己的指挥。梁子，累了吧？歇会儿吧，梁子。梁子，这活是大家的，不能你一个人干。待会班长看见了，又得骂我们。让开，梁子。哎，梁子，我们待会儿帮你干。哎，梁。班长，班长，哎，你大呼小叫的干什么呀？啊，我跟你说，大白快生了啊！这几天有空都来管管。班长，你就先别管猪了，先管管人吧。又怎么了？梁永军在那卸饲料，谁都不让碰。这可是高原呐，他要卸完那一车饲料，不得要他命呐！瞧瞧这点出息！班长，你说啥？被人损了一顿，就跟自己较劲儿。让他卸，卸累了，他就不卸了。班长，你就管管吧，不然真要出事了。班长梁永军，要帮忙吗？不用。好样的，那你就慢慢自虐吧，啊？你们几个，为了干嘛呢？该干嘛干嘛去。总教员，差不多可以了。总教员，这周瑞奇的体能不达标，得加强训练。训练要因人而异，循序渐进。周瑞奇，过来。
，周日奇的训练任务还没完成呢。急火炼不出好钢来。我是小包队的教员之一，我有话语权。如果要练不成钢，就别在这儿待着。周日奇，你可以选择离开小包队，或者总教员可以把他开除了。回去休息吧。谢谢总教员。石工长，小豹队是数字化特战分队，不是竞技队，明白吗？整整整整整什么玩意儿整！来来来来，哎，等会儿吃，等会儿吃。亮局在外面打沙袋呢，可拼命了。走走走走，给我站住！干嘛呢你们啊？干了一天活都不饿是吧？等我回来，回来好好吃你的饭。你也回来。班长，你说梁子会不会？为什么呀？你会为了这点事自杀呀、啊？瞧您说的，班长，我看他状态有点吓人。你们啊，都别瞎操心了，不让他把火撒出来啊，非憋出病来不可。都愣着干什么呀？吃饭。班长，吃饭。请把心征程，号角吹响，将军目标召唤在前方。若要抢，我们就要担当，战旗上写满铁血荣光。将士们，听当指挥。啊，你干嘛呢？洗衣服，是我自创的中式洗衣法，准备申请国家专利。就这样。哼。跟谁学？洗衣机。时间到。哎，你这样洗的干净吗？洗不洗是一回事，干不干净是另一回事。和总教员有什么关系？有什么关系？没关系。哎，你骗人呢你！没关系，他能把你特别当小包队，而且今天还在某鬼皇手里把你救出来。没关系。去，有关系的话，我就给人当通讯员去了。谁会在小包队受罪？你是不是给他送厚礼了？啊？一次广告啊，谁敢有那等？切，那他为什么那么关心你？大概是英雄识英雄吧。呸！英雄识英雄。你干什么？总教员的衣服吗？关你什么事？我得用我自己的双手来创造我美好的未来。主席，自己跟那瞎嘚啵什么呢？宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。说司文斌的吧，总教员对我们下黑手，你看你看，那还给他洗衣服呢。人家洗衣服关你什么事儿啊？那总教员这样以为我们会舒心服口服，那都影响山地旅的形象啊。那条令条例里有规定，战士应该照顾干部的生活。那他怎么不给您洗衣服呀、啊？怎么不给连长洗衣服啊？怎么就你外里多呀、啊
你怎么不问连长有没有衣服要洗啊这下子折腾够了吧该向后转了以后走到哪儿啊就别来干水吧江泽
。梁永军，我们班长准备让他接班，再学养猪知识，以后泔水就由我来拉。他同意了吗？怎么可能？梁子郁闷着呢。哦，谢谢啊，你忙吧。总教员，我担心梁永军他会顺水推舟。我费了这么半天劲，不是给饲养班找班长的。过会儿，我带着小包队去看望一下他。就是因为有像梁永军这样的同志，为我们无私的提供了后勤保障工作，我们才能够专心的训练。我们要为他表示感谢，挂去挂去。向梁永军学习，向梁永军学习，向梁永军致敬，向梁永军致敬。真小人，梁永军，养猪养的连基本的礼貌都不会了吗？向小包队学习，向小包队致敬。都喊什么呢？喊什么呢？啊，都喊什么呢？我告诉你们啊，我们家大白快生了，要是经不胎流了产，明年你们侦查连就别想有猪肉吃了。朱班长，不好意思，请你都有。向左转。好了好了，都该干嘛干嘛去啊！回去回去，走。快走！队员，这训练量有点小吧？跑了五公里还不到呢。前几天预选，队员们刚刚分析完三十公里，要给大家一个恢复期，这样方便下一步训练。大家原地休息，我讲一下。大家报一下自己的特长，以方便下一步进行针对性的训练。比如，朱瑞奇，他的特长是识图用图，操作无人机，盲发短报文，以后可以成为特战班的通讯员兼技术技师。明白了吗？明白。谁先来？报告，起立。
，我的设计成绩全优，我想当狙击手。邓小龙，你的性格太急躁了，不适合干狙击。坐。报告，指令。总教员，我觉得我很全面，什么都行。叫什么？不服出来溜溜，各项科目任意选。梁小军不服，说一起你嘚瑟什么呢？你武神，谁敢不服？我是说梁小军不服。你，你们两个不累是吧？不累就再跑五公里。我说一下，梁永军不是小包队队员，没有可比性。孙斌，到。你各项素质均衡，善于猛打猛冲，可以向突击手、重武器手方向发展，以后将担任战斗班的火力核心。我看你有一定的组织指挥能力，暂时任命你为副班长。是。孙少元。我还有一个问题，讲。那谁是班长？训练结束以后，各项素质最优、最受大家信赖的，将担任班长。孙文斌，到。我希望你能够成为班长。是。谢谢组教员，保证完成任务，不让组教员失望。走，恭喜啊，不错啊，恭喜啊，宋教员，我不知道特大是什么规定，但在我们侦察连，如果要定班长、副班长的话，必须得党支部开会通过。您是不是得跟我们连长？他们随时都可能被淘汰。小包队还没有定编呢，临时的。下一个是谁？报告。哎，我觉得我擅长扳机枪，我想成为一名扳机枪手。周日贤，我警告你，不要在背后议论首长。谁在背后议论首长了？我说都是事实。你这歪曲事实。军队是一都。总教员呢是让我们感谢那些后勤单位同志。感谢，讽刺好不好？军官带着部队讽刺士兵，谁看不出来啊？周瑞琴，我警告你，不要再胡说八道。警告我？哎呦喂，不就李铁提你当个副班长吗？你瞧瞧你那个卑躬屈膝的样子。你给我闭嘴！怎么着？想打架呀？你副班长不想当了吧你？你来呀、啊！我，我告诉你，司大头，你别以为你个副班长怎么当的，也就是李铁这种小人，换成别人，换成班长，你早就养猪了你。哎，周瑞琴，我气死你！我气死你！打呀！干呀！继续！继续啊！干掉在战场上保护你们的战友！丢人！山地旅的脸全让你们丢光了！什么玩意儿？对了，以后。别再让我听见你们在背后议论首长，要不然别怪我不客气。还有你们，拉个架都拉不住了，准备熄灯。我就是对。李铁有意见，是总教员。我不承认他是总教员。你看他做的那些事儿，哪一件能放在台面上？哪一件像总教员做出来的？不光是我一个人看不惯的，连战士都对他有意见。王大鹏，每个人都有自己带兵方式，总教员有些方法可能确实欠妥
，你应该学会去配合他。连长，我申请调回侦查连，这小包队的士官长我做不了，谁跟他配合谁配合，反正我配合不了。黄大鹏，现在是什么时候了？你要是敢跟我聊他的信息，我处分你。小包队是咱们旅训练转型的种子，让你担任教员，是希望你能学到更多的带兵方法，为将来培养骨干做准备。你不能走，指导员。我知道小包队对山地旅很重要，可是我们旅有优良的作风和传统，我担心李，我担心总教员会坏了我们的作风。哼，亏你还是指挥员，部队是用来打仗的，光有作风不会打仗有什么用？那只能打仗没有作风，那还是部队吗？黄大鹏，我告诉你，咱们部队的优良传统、敢打敢拼的作风、突击带突击的精神，是咱们老一辈军人用血肉塑造出来的。明白吗？明白吗？明白。连长，小包队的作风我来抓。将军，把眼泪给我擦了。我告诉你，从现在开始，你就是一名准军人。你要为接过你父亲的枪做好准备。梁军，梁军，我要和你断交。你有病吧？李铁当着那么多人的面损你，我都替你着急，因为这个，我跟孙文斌差点打起来。你可倒好，一点反应都没有。喂，喂，梁军。
，打扮这么漂亮，干嘛去是？班长呢？那边。班长，我已经考虑清楚了，你再另外选一个接班人吧。决定了，决定了。好吧，我另外找人接班。以后啊，你要安心本职工作，啊。是。那今天能不能让我去拉泔水？为什么呀？我想去看看小包队的训练。你又想惹是生非去啊？不是，我是想叫李铁知道，什么才是一个好兵。你就死了这条心吧，啊！以后啊，老老实实跟我养猪。那我请假外出？不准。怎么老不准吧、啊？